só, vamos falar um pouquinho sobre o Itaú Unibanco quanto à questão de empréstimos. Iraildo, o Itaú, vale a pena você ter um empréstimo, fazer um empréstimo no Itaú Unibanco? Vamos falar sobre essa opção para você que está querendo pegar um empréstimo aí específico do Itaú Unibanco, tá bom? Antes de começarmos esse conteúdo, quero pedir para você que ainda não se inscreveu nesse, nesse canal, para se inscrever, para deixar o teu like, para macetar o teu comentário aqui embaixo e vamos lá. Galera, bora lá falar um pouquinho sobre empréstimos no Itaú. Eu já começo de cara falando que não é a melhor opção para empréstimo. Não tem as melhores taxas de juros para você. Eu continuo dizendo que as melhores taxas de juros ainda se encontram no, na Caixa Econômica Federal. Para mim é uma das instituições melhores. E Banco Digital, a gente tem aí o Nubank, que dependendo do tipo de pessoa tem uma taxa muito boa, dependendo da pessoa, não é para todo mundo. E o C6 também, que quando dava um empréstimo, tinha uns, umas pessoas que tinham uma taxa muito boa. Olha só, o senhor do Itaú, o Milton Maluhai, ou Maluhi, não sei como é que se pronuncia o nome desse cara, ele falou que 2024 está um ano propício para o empréstimo, tá? Principalmente, ele não falou propício, ele falou benigno, né? Principalmente para PJ, para empresas, ou seja... Se você é do ramo que precisa de um empréstimo para a sua empresa, possa ser que seja é, um ramo bacana para você. Quando o presidente do Itaú Unibanco, o crescimento do PIB, uh, o cenário de 2024, é, a produtividade, os investimentos que o banco teve e muito mais que isso, os lucros que o Itaú Unibanco teve, mais de 35 bilhões de reais nesse último trimestre, fazem com que o aporte para a instituição financeira Itaú e Banco seja maior para empréstimo, tá? Eu não estou falando aqui das pessoas físicas, porque não é todo mundo que tem opção de empréstimo, mas é aquela questão que eu sempre falo, se você quer trabalhar com uma empresa, para que essa empresa, com o banco na realidade, para que esse banco ele te forneça um empréstimo, tá? PJ, então... O Itaú Unibanco é uma das instituições que está cheia de dinheiro e que tem um aporte financeiro muito grande e que está a fim de colocar esses valores aí para, sei lá, no próximo trimestre, lucrar muito mais. Para você ter uma ideia, segundo o InfoMoney, a, a carteira de crédito de grandes empresas do Banco Itaú estavam baseado aí na casa dos 374,8 bilhões de reais ao final do último mês de dezembro, tá? Que no último, sei lá, basicamente há quase três meses atrás, com um crescimento de 8,7% no quarto trimestre de 2023 na comparação anual. Ou seja, o Itaú ele está cheio de dinheiro para investir, né, nessas empresas e também em pessoas que querem aí esse empréstimo, né, e tem condição de pagar também isso que o crédito vai estar fácil para ser concedido no Itaú. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que a instituição ela tem aporte financeiro para estar bancando essa questão de empréstimo. Iraldo, e por que empréstimo ao invés de cartão de crédito? Eu já falei aqui um milhão de vezes. São dois tipos de linhas de crédito. Cartão de crédito e empréstimo. Tá? E se você acha que os juros do cartão de crédito já são abusivos, que são bastante altos, a instituição, no caso bancos, eles não são tão a favor do crédito, porque mesmo tendo um juro rotativo muito alto, o cartão de crédito, os bancos não acham é, tão relevante a questão do cartão de crédito. Por quê? Dependendo da situação, o portador do cartão de crédito ele pode comprar. E eu sei que as taxas de juros, é, juro rotativo, tudo isso é muito alto. Mas acontece que tem pessoas que sabem utilizar o cartão de crédito. Então, eles aproveitam para comprar sem taxa de parcelamento, eles compram e pagam certinho, não atrasam, e com isso evita aí ter aqueles juros abusivos. O que não acontece no empréstimo, porque mesmo quando você faz um empréstimo, vamos supor, você pega mil reais emprestado com o Itaú de Banco, de cara você já está devendo dois. Então aí, a instituição, pela alta taxa de juros do nosso país em si, já lucra aí mais de 100% acima do valor que ele investiu. Ou seja, se eles têm um aporte de mais de 300 bilhões de reais, e, e se eles emprestam esse, esses valores e recebem todos esses valores, é claro que eles vão faturar aí 
pelo menos o dobro, tá gente? Então se são 373, vamos arredondar para 300, então ele vai dobrar para mais de 600 milhões de reais. É claro que não é bem simples assim, a gente também tem que levar em consideração os canos que ele vai levar das instituições e até mesmo das pessoas físicas que não irão pagar, né? Mas que você sabe que Brasil é Brasil e outras pessoas acabam aí pagando por esses valores, tá bom? Então eu quis trazer esse vídeo para você porque tá chegando um momento propício e acredito que também a questão do cartão de crédito também vai ser muito atrativa. É claro que não é para todo mundo, não é para todo público, mas sempre tem aquele, aquele, aquele percentual que sempre se envolve ali. Ele tá a par de algumas coisinhas, tá bom? Então eu quis trazer essas informações para você. E se você gostou, deixa o teu like e se inscreva no nosso canal, tá bom? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, ó. Beijo, fui!